नमस्कार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अगलासम स्कूल में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके लिए कक्षा आठवीं के हिंदी विषय के चौथे अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर और सारांश लेकर आई हूँ मैं हूँ साक्षी और चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय के सारांश से जिसका नाम है दीवानों की हस्ती और जिसे लिखा है भगवती चरण वर्मा ने इस कविता के बारे में अगर बात करें तो इसमें कवि के मस्त मौला और बेफिक्री के स्वभाव के बारे में बताया गया है ऐसा व्यक्ति जो मस्त मौला स्वभाव का होता है वो जहां भी जाता है खुशियां फैलाता है वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला होता है फिर चाहे वह खुशी हो या आंखों में आए आंसू हो कभी बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकता वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफर पर चलते रहते हैं वह सुख और दुख को समझ एक भाव से स्वीकार करते हैं कभी सांसारिक नहीं है वे दीवाने हैं वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त है इसलिए संसार में कोई भी अपनाव कोई पराया नहीं होता इस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं तो ये था इस अध्याय का सारांश तो चलिए अब इस अध्याय के प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं इसका सबसे पहला प्रश्न है कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि किसी भी नए स्थान पर वह बड़े उत्साह के साथ जाता है वह अपने साथ मस्ती का आलम लेकर जाता है वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं वहाँ जाकर कवि को भी प्रसन्नता होती है लेकिन जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ता है तब उसे दुख होता है जब कवि की जगह उस जगह से विदाई होती है तब उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं इसके साथ ही वहाँ के लोगों को भी दुख होता है आइए इस अध्याय के दूसरे प्रश्न को देखते हैं भिकमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है क्या वह निराश है या प्रसन्न है यहाँ भिकमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है देना नहीं कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है कवि के लिए यह उसकी असफलता है इसलिए वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है अतः कवि निराश है वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा आइए अब इस अध्याय के तीसरे प्रश्न को देखते हैं जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है सहपाठियों के बीच इसकी चर्चा कीजिए कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा कवि कहते हैं कि हम सबके दुख सुख एक है तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है इस प्रश्न पर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें जैसे अगर मस्ती से हमको और दूसरों को कुछ भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है कुछ अच्छा मिल रहा है तो मस्ती होनी चाहिए परंतु जब मस्ती से केवल नुकसान है तो मस्ती हानिकारक है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी तो दोस्तों यह था पूरा पाठ और उसके प्रश्न उत्तर आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में बहुत सहायता मिली होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगला सम स्कूल के माध्यम से हम कक्षा सात से लेकर कक्षा बारह तक के विषयों के अध्याय और उनके प्रश्न उत्तर आप तक लेकर आएंगे इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद